sex, kanske sju gånger varje dag rullar de vita bussarna till gränsövergången här i Nogales, Arizona. När dörrarna öppnas blir den sista kontakten med amerikansk mark ett fingeravtryck som dokumenterar deportationen. How are you today? US citizen. How are you? Den amerikanska gränspolisen agerar allt tuffare. Och i den här stunden förändras ofta allt för människor som levt nästan ett helt liv här i USA. Good morning. How are you? Speak English. Just a little español. They stop me this way for my ID and I give my name and then they run it and then they just took me to jail. From there I went to pick me up. Bara timmar senare befann sig Juan så här på den mexikanska sidan där hela samhällen med deporterade nu byggts upp. De första nätterna sov han på en kyrkogård när han ordnat ett rum. Men det liv han en gång hade känns avlägset. Juan kom till USA som sjuåring. How many years did you spend in the US? Uh, 32, going on 33. 32, 32 years, yeah, since I was 7 years old. And what does your connection to Mexico look like? Well, I, I, I can't get used to this, this thing right here, you know. Sjöns fem barn som bor i Phoenix är alla amerikanska medborgare eftersom de föddes i USA. Själv blev han aldrig en del av det lagliga samhället och nu lever han dag för dag i ett Mexiko han inte längre känner. Everything changes. Everything, everything, everything for everybody, my family and me. Like I'm here like by myself, you know. Like I've been here three months and said I can't take it no more. I'm only gonna wait two more weeks. If not, I'm gonna try to do it again. Just to go. Clear the D4103. I have two 1012s right in Baker. The 19 to the border. Arizonas 60 mil långa gräns patrulleras av ungefär 1000 gränspoliser. President Obama har visserligen utlovat en reform där landets drygt 11 miljoner illegala invandrare ska kunna bli medborgare om de levt ett lagligt liv. Men förslaget har fastnat i kongressen. Republikanerna litar till exempel inte på att säkerheten längs landets gräns verkligen kommer att höjas. Och bara fjol skickades just här 55 000 illegala tillbaka över gränsen. People now have strong ties to the United States. So what we're seeing right now is is in a lot of ways a humanitarian crisis, right? Uh we we're seeing families systematically ripped apart by these enforcement practices and so now unauthorized migration is no longer so much a uh, uh, seasonal migration, the need to 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 come to the United States to work for economic reasons, but rather we're seeing migration, a new era of mass migration stemming directly from these deportation practices. People having this strong need to return to the United States to be uh, with their family. I love my family. Uh, um, I miss them a lot. And I better, soon I, I'll be over there with them again. One of these days, I'll be over there. In the name of the Father, the Son, Bönen handlar egentligen mest om en framtid på andra sidan gränsen. Många här på det mexikanska härberget har mött samma öde efter decennier i USA. Och samtalen handlar om att ta sig tillbaka och om president Obamas brutna löften. Well, that's, that's why I got a lawyer, that's what I'm waiting for. That she said that she's waiting for for a change you know that Obama said he was going to do but there's nothing done right now there's I haven't heard nothing from him